Hello everyone. This is the fifth video on MCQ series of class 10 physics और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MCQs based on refraction through the lens. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. First question हमारे पास है the lens which is thick in its middle and thin at the periphery. तो this lens is called. तो उस लेंस को हम क्या कहते हैं? जो क्योंकि आपको देखा होगा आपने एक लेंस कुछ इस तरीके से होता है तो जो बीच में क्या होता है थिक होता है और पेरीफेरी पे थिन होता है यानी कि कुछ इस तरीके का लेंस होता है बीच में थिक और पेरीफेरी पे थिन तो उस लेंस को हम क्या कहते हैं दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस ध्यान रखिए ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस और अगर यहीं पे उल्टा होता कि बीच में थिन होता और पेरीफेरी पे थिक होता कुछ इस तरीके से तो बीच में थिन हो गया और पेरीफेरी पे थिक हो गया उसको हम कहते हैं कॉनकेव लेंस तो इसका आंसर क्या होगा कॉन्वेक्स लेंस होगा क्योंकि ये बीच में थिक है द सेकंड क्वेश्चन इज द डाइवर्जेंट एक्शन इज डन बाय तो डाइवर्जेंट एक्शन किसकी वजह से होता है फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है कॉनकेव लेंस ओनली द सेकंड इज कॉन्वेक्स लेंस ओनली और नेक्स्ट है आपके पास बोथ ए और बी तो यहां पे आपको ऑलरेडी पता है कि कॉनकेव लेंस जो होता है कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस क्योंकि इसका डाइवर्जेंट एक्शन होता है तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस जबकि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये क्या होता है एक कन्वर्जिंग लेंस होता है तो इसकी वजह से कन्वर्जिंग एक्शन होता है ना कि डाइवर्जिंग एक्शन तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका कॉनकेव लेंस तो डाइवर्जेंट एक्शन जो होता है वो किसका होता है कॉनकेव लेंस का होता है और कन्वर्जिंग एक्शन जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस का होता है तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर तो ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा था क्लास नाइन्थ में फोकल लेंथ जो होती है प्लेन मिरर की दैट इज इनफाइनाइट फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एट थ्री मीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर एंड इट्स इमेज इज तो क्या पूछा जा रहा है ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर तो मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेन मिरर है और आपने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ थ्री मीटर तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया एट अ डिस्टेंस ऑफ थ्री मीटर तो आपको पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस होगा तो आपको पता है मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना होता है इमेज का डिस्टेंस भी उतना ही होता है प्लीज बी केयरफुल तो ये इमेज का जो डिस्टेंस होगा मिरर से वो भी होगा थ्री मीटर लेकिन आप गलती से थ्री मीटर पे टिक मत कर दीजिएगा क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा तो क्वेश्चन में लिखा है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज तो ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे है और इमेज यहाँ पे है तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी सिक्स मीटर ना कि थ्री मीटर जो इमेज का डिस्टेंस होगा मिरर से वो थ्री मीटर होगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी मिरर से थ्री मीटर होगा लेकिन ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर सिक्स मीटर हो जाएगा तो प्लीज बी केयरफुल नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वेन द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट द मैग्निफिकेशन इज तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट नाउ अब आपको बोला जा रहा है कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है यानी कि अगर साइज ऑफ इमेज को मैं x मान लू और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को भी फिर मुझे x ही मानना पड़ेगा तो x बाई एक्स यानी कि कितना हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू वन तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शन है जीरो जीरो तो नहीं होगा मैग्निफिकेशन यूनिटी होगा यूनिटी मीन्स वन उसी तरीके से टू और इन्फाइनाइट तो नहीं हो सकता तो मैग्निफिकेशन क्या होता है वन होता है तो मैग्निफिकेशन आपको पता है इसी चीज का मेजर होता है कि जो साइज ऑफ इमेज है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के कितने टाइम्स है यानी कि अगर मैग्निफिकेशन वन आ रहा है तो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अगर मैग्निफिकेशन वन से ज्यादा आ रहा है अगर हम साइन को नेग्लेक्ट कर दें तो अगर वन से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब साइज ऑफ इमेज क्या है ज्यादा है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से और अगर जीरो और वन के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब साइज ऑफ इमेज कम है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से तो आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है तो आपको पता है पावर ऑफ लेंस इक्वल टू क्या होता है वन बाय फोकल लेंथ तो वन बाय फोकल लेंथ फोकल लेंथ को मीटर में हम मीजर करते हैं तो वन बाय फोकल लेंथ इसको हम कहते हैं पर मीटर और इसको एक और नाम से जाना जाता है दैट इज नोन एज डायोप्टर तो ध्यान रखिए डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पावर ऑफ ए लेंस इज माइनस टू पॉइंट फाइव डायोप्टर फोकल लेंथ ऑफ द लाइट यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ लेंस होगा तो लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी तो हम क्या करेंगे इसके लिए यहाँ पर रिगार्डलेस द साइन 
हम क्या करेंगे फोकल लेंथ कैसे मेजर करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता है पावर इज इक्वल टू क्या होता है वन बाय फोकल लेंथ और यू कैन से फोकल लेंथ इज इक्वल टू वन बाय पावर तो दैट विल बी इक्वल टू वन बाय टू पॉइंट फाइव तो इसको आप लिख सकते हो टेन बाय ट्वेंटी फाइव और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे दैट इज टू बाय फाइव सो दैट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर वो भी निगेटिव तो जीरो पॉइंट फोर ये मीटर में आएगा तो दैट इज इक्वल टू फोर्टी सेंटीमीटर वो भी नेगेटिव तो नेगेटिव साइन यहाँ पे दिया नहीं है तो नेगेटिव आप अपनी तरफ से एज्यूम कर लीजिएगा दैट इज फोर्टी सेंटीमीटर और ये नेगेटिव आ रहा है तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन से टाइप का लेंस है तो ध्यान रखें यहाँ पे कॉन्केव लेंस होगा ये क्योंकि कॉन्केव लेंस की पावर निगेटिव होती है और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है क्योंकि उसके लिए फोकल लेंथ क्या होता है पॉजिटिव होती है तो कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव आता है और कॉन्केव के लिए निगेटिव आता है तो हो सकता है आपको टाइप ऑफ लेंस भी पूछ लिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा कॉन्केव लेंस होगा तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यूजिंग अ कॉन्केव लेंस अ डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ओपटेंड वेन द ऑब्जेक्ट लाइज तो कॉन्केव लेंस तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर मैं एक कॉन्केव लेंस यूज करता हूं मैं एक कॉन्केव लेंस यूज करता हूं तो जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की वो हमेशा क्या बनती है डिमिनिश बनती है वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है तो चाहे आप इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दो ऑब्जेक्ट की इमेज जो आपको मिलेगी हमेशा डिमिनिश मिलेगी ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था वर्चुअल मिलेगी और इरेक्ट मिलेगी तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा ओनली एट इन्फिनिटी तो नहीं होगा इन्फिनिटी पे तो मिलेगी मिलेगी इसका आंसर क्या होगा एनी वेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रख दो हर जगह पे आपको डिमिनिस्ड वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही मिलेगी तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वर्चुअल इमेज इज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस तो आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस में जनरली कॉन्वेक्स लेंस हमेशा क्या फॉर्म करता है जैसे कॉन्केव लेंस होता है कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है कॉन्वेक्स में हमेशा क्या होती है रियल इमेज फॉर्म होती है लेकिन एक्सेप्ट जब ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ये चीज ध्यान रखिए जब ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर तब हमको क्या मिलती है तब हमको मिलती है वर्चुअल इमेज तो यहाँ पे आपका फोकस हो गया यहाँ पे आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया तो इमेज आपको कैसे मिलेगी इमेज आपको मिलेगी उस केस में वर्चुअल ध्यान रखिए इमेज कैसे मिलेगी वर्चुअल मिलेगी तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी तो इमेज आपको इस तरीके से मिलेगी तो ये पीछे बनेगी इमेज तो ये ध्यान रखिए ये वर्चुअल मिलेगी और इरेक्ट इमेज मिलेगी जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा और अब हम पहुंचते अपने लास्ट क्वेश्चन पे द इमेज फॉर्म बाय लेंस एट थर्टी सेंटीमीटर वेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ सिक्सटी सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस तो यहाँ पे लेंस यहाँ पे है मुझे नहीं पता कौन से टाइप का लेंस है तो फिलहाल यहाँ पे लेंस हो गए कॉन के कॉन्वेक्स कुछ भी हो सकता है तो अभी हमको पता नहीं है लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है ऑन द अदर साइड इसका मतलब क्या होगा ये कॉन्वेक्स लेंस ही होगा क्योंकि कॉन्केव लेंस में सेम साइड में बनते हैं जिस साइड में ऑब्जेक्ट होता है इमेज भी उसी साइड में बनती है तो ऑब्जेक्ट आपने मान लेते हैं इस साइड रखा हुआ है और कितने डिस्टेंस पे आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये रखा हुआ है आपने सिक्सटी सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे दूसरी तरफ आपको इमेज मिलती है इमेज कितने डिस्टेंस में मिलती है इमेज मिलती है आपको थर्टी सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ यू जो है दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस सिक्सटी सेंटीमीटर ध्यान रखिए यहाँ पे साइन के साथ हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी कि वी वी इज इक्वल टू है थर्टी सेंटीमीटर ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि राइट हैंड साइड की तरफ बन रहा है और हमको क्या पता करना है फोकल लेंथ तो आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है वन बाई एफ इज इक्वल टू क्या होता है वन बाई वी माइनस वन बाई यू तो ये कितना हो जाएगा वन बाई वी यानी कि वन बाई थर्टी और ये हो जाएगा प्लस वन बाय सिक्सटी तो इसका आप ध्यान रखेंगे वन बाय थर्टी प्लस वन बाय सिक्सटी प्लस क्यों हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अगर आप यू की वैल्यू माइनस सिक्सटी रखोगे तो दैट इज इक्वल टू तो एल्सियम ले लीजिए आप सिक्सटी को तो ये हो जाएगा थर्टी टू प्लस वन यानी कि थ्री बाय सिक्सटी तो यहाँ से एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा सिक्सटी बाय थ्री तो ये हो गया आपका टू जीरो यानी कि ट्वेंटी सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी इसकी 
ट्वेंटी सेंटीमीटर तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा तो ये थे रिफ्रेक्शन थ्रू लेंस पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर यानी कि स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज तो उससे पहले अगेन आप वो चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा आप अगर उस चैप्टर का वीडियो देखना चाह रहे हैं तो आप वीडियो भी देख सकते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम या फिर कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू वेरी मच